Contrairement en 1914, en 1939, quand la guerre éclate, les Français et les Anglais ne bénéficient pas de l'aide de la Russie, comme en 1914, qui est attaqué de manière très précoce et déstabilisé un peu les Allemands, même s'ils avaient finalement perdu à la fameuse bataille de Tannenberg. Là, Staline n'a pas réussi à être en quelque sorte amadoué par Paris et Londres et avait refusé les propositions d'alliance des alliés. Il leur avait même répondu par une cinglante leçon de réal politique qui avait fait très peur à l'époque. C'est le pacte germano-soviétique, bien sûr, de la fin d'août 1939. Alors ce pacte est très important puisqu'il retire donc à Hitler la hantise d'un second front. Une fois que la Pologne est vaincue, il n'aura pas à se battre sur le front Est et pourra reporter toutes ses forces à l'Ouest. Staline, lui, retire du temps qui permet à son armée de se renforcer. Et surtout, il veut profiter de ces mois de répit où l'Allemagne sera occupée ailleurs pour, en quelque sorte, euh, modifier la carte de l'Europe de l'Est. Puisqu'il faut savoir qu'à la suite de la révolution russe, l'URSS perdit beaucoup de territoires. Par exemple, la Finlande était devenue indépendante, les États baltes également. La Pologne, à la suite de la guerre russo-polonaise, leur avait ravi une bonne partie de la Biélorussie actuelle. Et la Roumanie avait même récupéré la Bessarabie, c'est-à-dire à peu près l'actuelle Moldavie. Donc Staline décide de modifier un peu ses frontières à son avantage et il veut commencer dans le secteur de Leningrad. Alors, Leningrad, c'est l'ancienne Saint-Pétersbourg, c'est-à-dire l'ancienne capitale de la Russie. Et si elle n'est plus capitale, c'est Moscou qui est redevenue capitale, Leningrad reste une ville très importante. Ne serait-ce que pour son symbole, c'est là où a éclaté la révolution d'octobre, c'est Leningrad, donc la ville de Lénine. Or, elle est très proche de la frontière finlandaise. Et Staline décide de créer un glacis protecteur devant la ville, c'est-à-dire d'agrandir la frontière à son avantage pour pouvoir la protéger si jamais elle est menacée par une attaque. Il propose donc des négociations à la Finlande, un échange de territoire, qui n'est pas si désavantageux que ça, contrairement à ce qu'on peut souvent entendre. Mais toutefois, la Finlande qui tient à son indépendance, qui ne veut pas voir les Russes commencer à alors demander des choses, dit non. Un non catégorique. Et à l'hiver 1939, l'URSS déclare la guerre à la Finlande. C'est la fameuse guerre hivernale ou guerre d'hiver. Alors, quel est le rapport avec la France Eh bien le rapport, c'est qu'on s'est ému du sort de ce courageux pays dans toute l'Europe et même au-delà. Énormément de pays ont envoyé ou vendu des armes, du matériel aux Finlandais. Par exemple, vous voyez des photos de soldats finlandais qui ont des fusils Arisaka japonais, ou même des fusils suédois. Les Suédois sont juste à côté, ils sont scandinaves. Ils envoient donc des volontaires, du matériel et des armes. Face à cela, le pays est tout de même seul contre l'URSS. Mais il fait payer très très cher le passage à l'armée rouge, qui piétine, parce que l'armée rouge est à l'époque déstabilisée par les purges staliniennes, et va mettre beaucoup de temps à sortir de ce marasme. Alors le pays est plus ou moins dirigé, même s'il n'est pas encore politique, par le maréchal Mannerheim. Mannerheim, c'est un grand, grand militaire finlandais, un homme qui a réussi à faire passer son pays à travers toutes les menaces que celui-ci a connues. Et il est même fini président de la Finlande entre 1944 et 1946. Il parle beaucoup de langues, c'est un fin militaire qui a... Un des seuls au monde qui a à la fois des décorations russes, puisqu'à l'époque la Finlande était russe, et allemande, puisque les Allemands lui ont donné la croix de fer. Et donc euh, Mannerheim et sa fille s'activent pour euh, récupérer du soutien. Et la dite fille envoie un appel au secours en français, langue qu'elle parle comme son père qui est polyglotte. D'ailleurs je crois qu'il ne parlait même pas finlandais, parce qu'il avait été éduqué à la suédoise, qui était la langue des élites, le suédois, et je crois bien qu'il ne parlait même pas finlandais, mais à vérifier. En tout cas, les Français ne sont pas inactifs et sont émus par cet appel. L'amiral Darlan, qui est à la tête de la flotte, envisage même, en réponse, une occupation du Caucase par les Turcs. Alors c'est assez particulier puisqu'on envisage que les Turcs euh, occupent le Caucase russe, donc, mais un peu sans leur demander leur avis, sans savoir ce qu'ils en pensaient. Bon, ce sont un peu des plans qui étaient faits de manière utopique, puisque Darlan pense même... Euh, au bombardement des champs de pétrole de Bakou, dans le Caucase soviétique donc, depuis les bases françaises du Liban. 
le Liban euh, qui avait été euh, donné euh, en mandat à la France après la première guerre mondiale. Donc on, on n'envisageait rien de moins que d'aller bombarder les champs de pétrolifères soviétiques pour les empêcher de faire la guerre. C'est une option qui est vraiment utopique et qui était abandonnée assez rapidement pour une tentative d'aide plus directe à la Finlande. C'est-à-dire que les Français décident de monter un corps expéditionnaire pour venir en aide à ce pays. On a même prévu où il débarquera, c'est à Petsamo, sur la mer de Barents, dans le nord. Donc. Là encore, la lourdeur administrative a entravé la mise sur pied et rapide de cette opération. De plus, la Norvège et la Suède s'y opposent, ils ne veulent pas voir le conflit euh, s'aggraver. Et finalement, le traité de paix du 12 mai 1940, qui consacre la victoire de l'URSS, même si elle était difficile à acquérir, rend le projet caduc. Le général Bétoir, qui devait être envoyé là-bas avec ses chasseurs alpins, finalement ces hommes-là iront à Narvik, on le reverra. Donc Bétoir affirme que les Britanniques n'étaient d'ailleurs pas du tout d'accord avec ce projet français, parce qu'ils refusaient d'avoir des, compli des complications avec Staline. Et ça peut se comprendre, puisque on voit mal comment les alliés auraient pu soutenir une guerre contre l'URSS, qui est un pays à l'époque quand même puissant. Donc une guerre contre l'URSS, alors même qu'ils sont déjà en guerre contre l'Allemagne, c'était tout à fait impossible et utopique. Et finalement on voit un peu que les alliés ont fait chacun, c'est d'ailleurs un problème, leur guerre dans leur coin au début, avant que, que Churchill n'arrive au pouvoir notamment, et ça a amené à des, des projets comme ça qui étaient complètement aberrants. Bétoir lui-même a déclaré, à propos de l'envoi en Finlande, je « Je me demande bien ce que nous aurions pu y faire, dit-il. » Mais on le verra, l'idée va, va renaître sous une autre forme. Donc les chefs politiques et militaires de la drôle de guerre eurent tout de même des plans, mais qui ne laissent pas d'inquiéter, tant ils ignorent le sens des réalités. Vous imaginez aisément les conséquences potentielles d'un bombardement de l'URSS. Enfin, c'est également le temps où certaines personnes sont, plus... sont moins aveugles, notamment le colonel de Gaulle, alors colonel des blindés, et il adresse une sorte d'appel désespéré à près d'une centaine de personnalités politiques et militaires tout de même. Nous sommes à la fin de janvier 1940, et il fait une analyse des événements récents qui est brillante. En fait, il y confirme ce qu'il disait déjà sur les forces blindées dans son ouvrage de 1934, Vers l'armée de métier. Un ouvrage qui n'a pas été assez lu en France ni écouté, où il disait notamment qu'il fallait une force blindée indépendante, autonome, puissante et professionnelle. Finalement, il a été mieux compris en Allemagne. Hitler, en lisant son livre, aurait dit « j'y ai beaucoup appris ». Bon, c'est peut-être apocryphe, mais en tout cas, ça montre bien ce que ça veut dire. Et évidemment, cet appel de janvier 40 n'a pas été écouté. Le contraire serait connu. Mais, de toute façon, l'utilité qu'à cette date euh, si tardive, cela n'aurait sûrement pas changé euh, fondamentalement les choses. Donc on voit bien qu'il y a eu des projets, mais que, comme je l'ai dit, ils étaient complètement aberrants. On va finir cette euh, partie en parlant un peu de ce qui s'est passé à l'arrière, puisque la guerre ne se gagne pas seulement sur le front, mais aussi à l'arrière, dans les mentalités. Et c'est ce que nous verrons la prochaine fois.